ষষ্ঠ শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা একটা প্রশ্ন এক্স ওয়ান টু স্কোয়ার প্লাস থ্রি বি মাইনাস টু সি স্কোয়ার এক্স এর মান দিয়ে আছে ও এ সমান বি প্লাস থ্রি স্কোয়ার বিয়োগ ফোর সি স্কোয়ার ও এর মান জেড সমান টেন সি স্কোয়ার বিয়োগ সিক্স বি প্লাস ফাইভ স্কোয়ার হলে দেখাও যে এক্স মাইনাস ওয়াই প্লাস জেড সমান ফোর ব্যাকেট শুরু বার ফোর ইন্টু স্কোয়ার মাইনাস বি প্লাস থ্রি সি স্কোয়ার এ স্কোয়ার মাইনাস বি প্লাস থ্রি সি স্কোয়ার আমাদেরকে তিনটে মান দিয়ে আছে এক্সের মান ওয়াই এর মান জেড এর মান সেই তিনোটা এখানে লিখতে হবে এক সমান এত ওয়াই সমান এত জেড সমান এত এক সমান টু ওয়াই স্কোয়ার ওয়াই সমান এত জেড সমান এত তারপর দেখাতে হবে যে প্রশ্ন এই যে দেখাও সে যেটা লেখা আছে সেটা লিখতে হবে দেখাতে হবে যে দেখাও তো এক্স মাইনাস ওয়াই প্লাস জেড সমান এটা ফোর ইন্টু স্কোয়ার সেটা এখানে দেখে দেখে লিখছে এই লাইনটা এখানে দেখে দেখে লিখছে তারপর বামপক্ষ বামপক্ষ লিখে সমান চিহ্নের আগেরটা হয়েছে বামপক্ষ এক্স মাইনাস ওয়াই প্লাস জেড এক্স মাইনাস ওয়াই প্লাস জেড এখানে এক্স এর মান বসাইছে এটা এটা পুরোটা এক্স এর মান মাঝখানে মাইনাস আছে মাইনাস এটা তি তিনোটা ওয়াই এর মান এই যে এখান থেকে ওয়াই মানে এই তিনোটা তারপর জেড প্লাস আছে প্লাস জেড আছে এটা হচ্ছে জেড এর মান ব্যাকেটে লিখতে হবে মান বসিয়ে তাহলে এক্স এর মান ওয়াই এর মান জেড এর মান বসাইছি প্রথমে বিয়োগ প্রথমে বিয়োগ তারপরে যোগ তারপরে যোগ এখানে যোগ মেটের মাঝখানে দুইটার মাঝখানে প্রথমে বিয়োগ দুইটার মাঝখানে প্রথমে শেষে যোগ আচ্ছা এবে আর এখানে ব্র্যাকেট উঠাই এখানে লিখব তো ব্র্যাকেট কেমনে উঠাবো ব্র্যাকেটের আগে কোনো চিহ্ন নাই তার মানে প্লাস ব্র্যাকেটের আগে প্লাস থাকলে হুবহু যেমন আছে তেমন বসে যাবে কোনো চিহ্ন ভাবটাবে না টু স্কোয়ার প্লাস থ্রি বি মাইনাস টু সি স্কোয়ার এই তিনটে থেকে ব্র্যাকেট উঠাবো এই তিনটে থেকে যখন ব্র্যাকেট উঠাবো ব্র্যাকেটের আগে মাইনাস আছে এ মাইনাসটা এখানে বসবে না এ মাইনাসটা এখানে বসবে না ভিতরে যে প্লাস বি আছে সেটা হয়ে যাবে মাইনাস বি প্লাস থ্রি স্কোয়ার মাইনাস থ্রি স্কোয়ার মাইনাস ফোর সি স্কোয়ার প্লাস ফোর সি স্কোয়ার তা যে ব্যাকেটের ভিতরে যে তিনটে চিহ্ন আছে বিয়ের আগে কিছু নেই তার মানে প্লাস সেটা মাইনাস হয়ে গেছে প্লাস থ্রি স্কোয়ার এটা মাইনাস থ্রি স্কোয়ার মাইনাস ফোর সি স্কোয়ার প্লাস ফোর সি স্কোয়ার ব্যাকেটের আগে মাইনাস চিহ্ন থাকলে ভিতরে চিহ্ন তিন তিন সব চিহ্ন ভাল্টে যাবে ব্যাকেটের আগে প্লাস আছে এই তিনোটা এখানে বসতে চিহ্ন ভাল্ট হবে না ব্যাকেটের আগে প্লাস থাকলে এই তিনোটা প্লাস টেন সি স্কোয়ার আছে প্লাস টেন সি স্কোয়ার দেখছো ওই চিহ্নটা বসবে না এটার আগে যে অদৃশ্য একটা প্লাস আছে সেটা এখানে বসছে যে প্লাস আছে মাইনাস সিক্স বি এই যে মাইনাস সিক্স বি প্লাস ফাইভ এ স্কোয়ার এই যে প্লাস ফাইভ এ স্কোয়ার তাই যে শুধু ব্র্যাকেটের আগে একটা তো মাইনাস আছে সেই জন্য এই তিনোটা বদলে গেছে এটার আগে কিছু নাই প্লাস সেই তিনোটা হুবহু বসবে এটার আগে প্লাস সেই তিনোটা হুবহু বসবে চিহ্ন না ভালটাইয়ে এবার অ্যাডজাস্ট করতে হইব বোধ কঠিন কাজ একটু দেখো জমা আছে দুইটা স্কোয়ার সদৃশ পদগুলো ফাঁসছে তিনটা স্কোয়ার এখানে জমা আছে পাঁচটা স্কোয়ার জমা দুইটা স্কোয়ার ফাঁসছে তিনটা স্কোয়ার জমা আছে পাঁচটা স্কোয়ার এই পাঁচটাই এর দুইটায় জমা আছে মোট সাতটা স্কোয়ার চলে যাচ্ছে তিনটে সাতটা থেকে তিনটে গেলে আরও জমা থাকবে চারটা স্কোয়ার আবার বুঝাই দিই প্লাস দুইটা স্কোয়ার ফাঁবে তিনটে জমা আছে পাঁচটা পাঁচ দুইয়ে মোট জমা সাতটা চলে যাচ্ছে তিনটে আরও জমা চারটে জমা মানে প্লাস শুরুতে প্লাস না দিলেও চলে প্লাস তিনটা বি ফাঁসছে একটা বি ফাঁসছে ছয়টা বি জমা আছে তিনটা বি ফাঁসছে একটা বি ফাঁসছে ছয়টা বি তাহলে মোট ফাঁসছে সাতটা বি এখানে ফাঁসছে ছয়টা ফাঁসছে একটা মোট ফাঁসছে সাতটা জমা আছে তিনটে আরও ফাইভ ইউ চারটে ফাঁসছে ছয়টা ফাঁসছে একটা মোট সাতটা ফাঁসছে জমা আছে তিনটা সাতটা ফাঁসছে আমার কাছে জমা আছে তিনটে আরও ফাইভ ইউ চারটে ফাইভ ইউ মানে মাইনাস মাইনাস চারটা বি এবার সি স্কোয়ার ধরি ফাঁসছে তিনটে দুটা সি স্কোয়ার ফাঁসছে মানে মাইনাস ফাঁসছে দুটা সি স্কোয়ার জমা আছে চারটা সি স্কোয়ার এদিকে জমা আছে দশটা সি স্কোয়ার দশটাই এর চারটাই চোদ্দোটা জমা ফাঁসছে দুইটা আরও জমা থাকবে বারোটা জমা মানে প্লাস আরও জমা থাকবে বারোটা জমা দশটা সি স্কোয়ার জমা চারটা সি স্কোয়ার মোট চোদ্দোটা জমা দুইটা ভাবছে চোদ্দোটা থেকে দুইটা চলে জায়গায় যায় আরও জমা থাকবো বারোটা সি স্কোয়ার অন্যভাবে চিন্তা করছে কি জানো প্লাস টেন সি স্কোয়ার প্লাস ফোর সি স্কোয়ার তাহলে একই চিহ্নগুলো যোগ হয়ে যাবে টেন আর সাইডে চোদ্দো চোদ্দো সি স্কোয়ার চোদ্দো সি স্কোয়ার থেকে মাইনাস টু সি স্কোয়ার দুইটা চলে যাবে আরও জমা থাকবে বারোটা এখন এখান থেকে ফোর কমন নিছে কমন নিয়া মানে ফোর লিখে একটা ব্যাকেট দিয়ে কমন নিয়া মানে বাক করা কমন মানে কি কমন মানে সবার যেমন তোমরা স্কুলের ড্রেস পড়ো সবার ড্রেস একই চালিয়ে ঠেকে আমরা বলি কমন ড্রেস সবার কমন ড্রেস তারপর সবার ব্যবহার একই কমন ব্যবহার এখানে সবগুলোকে সাইড দিয়ে বাগ যায় তাহলে সাইড কমন যাবে 
কমন নিয়া মানে ভাগ করা সাইড সাইড বারো দেখছো তিনটাকে সাইড সাইড সংখ্যা সহ সাইড সাইড বারো সাইড তিনটাকে সাইড দিয়ে ভাগ দেয় এটাকে সাইড দিয়ে ভাগ করে আর আই স্কোয়ার মাইনাস আছে মাইনাস ফোর বিকে সাইড দিয়ে ভাগ করে শুধু বি নবীর থেকে এগুলো আসতে পারে ফোর বিকে সাইড দিয়ে ভাগ করো শুধু বি প্লাস আছে প্লাস বারোকে সাইড দিয়ে ভাগ করে তিন সি স্কোয়ারটা বসে যাবে তাহলে তিনটাকে সাইড দিয়ে ভাগ করে তার মানে সাইড কমন নিয়েছি ডান পক্ষ এটা ডান পক্ষ মানে যে এটা হুবু এটার সাথে সমান চিহ্নের ফরজ যেটা দেখাতে হবে যে সেখানে সমান চিহ্নের ফরজ যেটি আছে সেটা আবার লিখতে হবে সুতরাং বাম পক্ষ সমান ডান পক্ষ আবার প্রশ্ন উড়াইতে হইবে প্রশ্ন উড়াইতে মানে হইবে মানে এই যে দেখাতে হবে যে যাই না এটা বাম পক্ষ সমান ডান পক্ষর ফর আবার লিখতে হইবে লিখের ফর তারপর প্রমাণিত আশা করি বুঝছো থ্যাংক ইউ